ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா பிஎன்பி ஸ்கேம் நடந்தது இல்லையா நிரவ் மோடி நிரவ் மோடின்னு சொல்லிட்டே இருப்பாங்க பிஎன்பி பேங்க் பஞ்சாப் நேஷ்னல் பேங்க்கும் நிரவ் மோடிக்கும் ஏதோ சம்மதம்னு சொல்லிட்டே இருப்பாங்க பட் அதான் என்ன அப்படின்னு தெரியாது ஸோ இது எதுக்கு நம்ம இப்போ ப்ரிலிம்ஸ் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் செகண்ட் வந்து அந்த ஸ்கேம்லேருந்து என்ன கண்டுபிடிச்சோம் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் இது மெயின்ஸ் பர்ஸ்பெக்டிவில் என்னென்ன ஆன்சர் இதுக்கு தகுந்த மாதிரி எழுதலாம் அப்படின்னா கவர்னன்ஸ் ஐ மீன் கவர்மெண்ட் மெஷினரி தான் ஸோ இந்த பேங்க்ஸ் எல்லாம் எதுக்கு அடியில் வருது கவர்மெண்ட் மெஷினரி கடையில் தான் வருது ஸோ அதில் வந்து ஏன் வந்து ஃபால்ட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்துட்டிங்கன்னா இப்போது நான் ஒரு சாதாரண எக்ஸாம்பிள்லேருந்து வரேன் இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்போ வந்து உங்கள்கிட்ட காசு இல்லை மிடில் கிளாஸ் அப்போ என்ன பண்ணுறோம் நம்ம போய்ட்டு என்ன பண்ணுவோம் பேங்க்கிட்ட அப்ரோச் பண்ணுவோம் இப்போ நீங்கள் இந்தியாக்குள்ளேயே பிஸ்னஸ் பண்ணுறீங்கன்னா இந்தியன் ருபியை வச்சு தான் பண்ணுவீங்க அதனால் பேங்கில் ரெண்டு டைப் இருக்குது ஒன்று வந்து இந்தியன் பேங்க்கு இன்னொன்று ஃபாரின் பேங்க் இப்போ வந்து நம்ம இந்தியன் பேங்க்டே வாங்கலாம் இந்தியாவில் பண்ணுறதா இருந்தால் இதே ஒரு யூஎஸ்ஏயில் ஏதாவது ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறீங்கன்னு இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா இப்போ பிளாஸ்டிக்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ இதில் வந்து ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் வந்து எந்த கண்ட்ரி நிறையா பண்ணுதோ எக்ஸாம்பிள் வந்து யூஎஸ்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ அவங்கக்கிட்ட வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அந்த மெட்டீரியல்ஸ்லாம் இம்போர்ட் பண்ணும் ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஆப்வியஸாக அவங்களுக்கு வந்து டாலர்ஸில் தான் பே பண்ணும் இப்போது நீங்கள் யார்கிட்ட போய் அந்த காசை வாங்குவீங்க சாதாரணமாகவே நார்மலாக வச்சுக்கலாம் இப்போ வந்து நீங்கள் இந்தியன் பேங்கிட்ட தான் போய் வாங்குறீங்க ஐம் சாரி இந்தியாவோட பேங்கிட்ட வாங்குறீங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து உங்களுக்கு ருபி தான் தருவாங்க இப்போ அந்த காசு எடுத்துகிட்டு போய் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா ஆர்பிஐட்டு கொடுப்பீங்க ஆர்பிஐ என்ன பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு வந்து எந்த ருபியோ டாலரோ ஐம் சாரி ருபியை வந்து டாலராகவோ இல்லை வந்து சைனீஸ் யூவானாவோ மாற்றி தருவாங்க உங்களுக்கு எது வந்து வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அனைத்து ரேட்டில் என்ன இருக்கோ அதை மாற்றி தருவாங்க ஸோ இப்படியெல்லாம் சுற்றி வளைச்சி போகிறக்கு நீங்கள் டேரெக்டாகவே என்ன பண்ணிடலாம் ஒரு ஃபாரின் பேங்க் அப்ரோச் பண்ணிடலாம் எந்த ஃபாரின் பேங்க் இப்போ டாலர் வேணும்னா டாலருக்கு ஏற்ற மாதிரியான ஃபாரின் பேங்க் அப்ரோச் பண்ணி அந்த காசை வாங்கிக்கலாம் இது தான் நடக்கும் பேசிக்காக ஸோ இந்த நிரவ் மோடி என்ன யார் இவர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மலான பர்சன் தான் பிஸ்னஸ் பண்ணணும்னு நினச்சிருக்காரு இவர் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா ஆஃப்ரிக்காவில் என்ன ஃபேமஸ் டைமண்ட் ஃபேமஸ் ஸோ அந்த டைமண்டை வந்து இம்போர்ட் பண்ணும் அதுக்கு காசு வேணும் காசு வேணும் என்ன பண்ணும் இந்தியன் ருபியில் போய் இந்தியன் பேங்க்கிட்ட கேட்க முடியாது ஃபாரின் பேங்கிட்ட தான் கேட்க முடியும் ஸோ அதுதான் இந்த ப்ராசஸ் ஸோ இது என்னாச்சுன்னா இவர் வந்து ஆஃப்ரிக்காலேருந்து டைமண்ட் வாங்கணும்னு பண்ணியிருக்காரு அப்போ வந்து அவருக்கு டாலர் தேவைப்படுது ஸோ நம் அந்த டாலர் அப்படிங்கிறது ஒரு பேஸ் பேஸ் மாதிரி வச்சுருக்கோம் இப்போ மோஸ்ட்டாக வந்து எந்த கண்ட்ரி கூட நம்ம வந்து டிரான்சாக்ட் பண்ணாலும் பிஸ்னஸ் பண்ணாலும் நம்ம வந்து டாலர் வச்சு தான் பண்ணுறோம் ஏன்னா அது வந்து இன்டர்நேஷ்னலாக வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டோம் ஏன்னா ஒரு அமௌண்ட்டாக இருந்தால் நம்மளுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறனால எல்லா கண்ட்ரீஸும் மோஸ்ட்டாக எல்லா கண்ட்ரீஸும் வந்து டாலர்ஸ் அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்க ஸோ அதனால் என்னென்னா டாலர் வேணும் இருக்கு அதனால் இந்தியன் பேங்க்டையா இல்லை ஃபாரின் பேங்க்டையா அப்ரோச் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்ன எக்ஸாம்பிள் அப்படி இந்தியன் பேங்க்கை வாங்கினார்னா வந்து ஆர்பிஐட்டு போய் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணும் அதே ஃபாரின் பேங்க் அப்ரோச் பண்ணார்னா டேரெக்டாக வந்து அந்த மணி டிரான்ஸ்ஃபர் ஆயிரும் யார்ட்டேருந்து இப்போ ஆஃப்ரிக்காவில் ஒரு மர்ச்சன்ட் இருக்காருன்னா அவருக்கு அந்த மணி டேரெக்டாக டிரான்ஸ்ஃபர் ஆயிரும் இதுதான் நடக்கும் ஸோ இந்த நிறைவு மோடி ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா ஃபாரின் பேங்கில் போய் கேட்டிருக்காரு அவங்க ஃபாரின் பேங்க் கேட்டிருக்கு ஒன்றை எப்படி நாங்கள் நம்பி தரது நீங்கள் நீ என்ன பண்ணு இந்தியன் பேங்க் இருக்கும்ல இப்போ பஞ்சாப் நேஷ்னல் பேங்க் இருக்கும்ல அதுக்கிட்ட போய் நீ போய்ட்டு அவங்க அதுன்னு சொல்ல இவர் அதை சூஸ் பண்ணியிருக்காரு ஏன் சூஸ் பண்ணார்ன்னு சொல்கிறேன் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா ஒன்றை எப்படி நாங்கள் நம்புறது அப்படின்னு கேட்டுட்டு நீ போய் எல்ஓயு வாங்கிட்டு வந்து சொல்லியிருக்காங்க அது என்ன எல்ஓயு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா லெட்டர் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த லெட்டர் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து யார்கிட்ட வாங்குறது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இவர் போய் பிஎன்பிட்ட வாங்குறாரு ஏன் பிஎன்பிட்ட வாங்குறாரு பிஎன்பி மட்டும் எதுக்கு அவர் கொடுத்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏன் பிஎன்பி கொடுத்துச்சுன்னா ஏன்னா அங்கே வந்து அவரோட ஃப்ரெண்ட் இருக்கார் அவரை வச்சு வாங்கியிருக்கு எது எல்ஓயு லெட்டர் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இப்போ என்ன நடந்திருக்குன்னா எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் சும்மா டென் டாலர்ஸ்னு ஒரு பத்து டாலர் வாங்கியிருக்காரு அது என்ன பண்ணுவார் பத்து டாலர் வந்து பிஎன்பிட்டேருந்து வாங்கல பத்து டாலர் வந்து ஃபாரின
ஒரு மா லைக் ஒரு சர்ட்டன் டியூ டேட் கொடுத்துருப்பாங்க எந்த லோன் வந்து முடியணுன்னாலும் ஒரு டியூ டேட் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த டியூ டேட் இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து ஃபெப் டுவெண்ட்டி நைன் டுவெண்ட்டி நைனும் வச்சுக்கோங்க ஸோ அந்த டேக்குள்ளே கட்டணும் ஆனால் இவர் என்ன பண்ணிடுறாரு அந்த காசு வந்து அவருக்கு செம்ம ப்ராஃபிட் வந்துருந்தது அந்த டைமண்ட் பிஸ்னஸ்லேருந்து இவர் என்ன பண்ணிடுறாரு அந்த காசு எதுக்கு கட்டணும்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் அதை வந்து வேறு எதுலேயும் இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டார் அந்த காசு அதனால் திருப்பி என்ன பண்ணுறாருன்னா போய் பிஎன்பிடியே வந்து இன்னொரு லெட்டர் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு இந்த டைம் எவ்வளோ அமௌண்ட் கேட்டிருக்காருனா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டாலர்ஸ்க்கு கேட்டிருக்காரு ஸோ இது என்ன பண்ணுறாரு திருப்பி வந்து அந்த எல்ஓயை எடுத்துகிட்டு போய் ஃபாரின் பேங்க்கு கொடுக்குறாரு ஃபாரின் பேங்க் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க ஓகே உன்னோட பழைய லோன் அமௌண்ட் வந்து டென் இப்போ வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நீ வாங்கியிருக்க ஸோ அதை கேன்சல் பண்ணிட்டா உனக்கு ஃபிஃப்டின் நாங்கள் தரோம்னு சொல்லி கொடுப்பாங்க இப்போ வந்து இதுவும் முடிச்சிடும் இப்போ வந்து டியூ டேட்டும் இதுக்கு வந்துடும் அந்த டியூ டேட்டில் என்ன பண்ணுவார் இதே மாதிரி ஃபஸ்ட் பண்ண ப்ராசஸ் மாதிரி அதுக்கு ஒரு அஞ்சு நாளைக்கு முன்னாடி போய் பஞ்சாப் நேஷனல் பேங்க்கிட்ட என்ன பண்ணுவார் ஒரு லெட்டர் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வாங்கி திருப்பி அதை கொண்டு போய் ஃபாரின் பேங்க்கிட்ட கொடுத்து அந்த ஃபாரின் பேங்க் என்ன பண்ணுவோம் ஓகே பழைய அமௌண்ட்டை வந்து டிடெக்ட் பண்ணிவிட்டு புது அமௌண்ட்டு கொடுக்கும் எவ்வளோ ரிமைனிங் அமௌண்ட் இருக்கோ அதை கொடுக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து டென்லேருந்து ஆரம்பித்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல போய் ஹண்ட்ரட் டாலர்ஸ்க்கு போய் இது சும்மா எக்ஸாம்பிள் கடைசியில் எவ்வளோ முடிஞ்சிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் தப்பாக கேல்குலேட் பண்ணிட்டாங்க எவ்வளோ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் சம் குரோர் அப்படின்னு கேல்குலேட் பண்ணிட்டாங்க டோட்டலாக டுவெல் தௌசண்ட் குரோர் வந்து அவர் இந்த மாதிரி எல்ஓயூ வாங்கி வாங்கி பண்ணியிருக்காரு இதுதான் நடந்திருக்கு ஸோ நம்ம இந்த விஷயத்துலேருந்து என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா யார் எல்லோ எல்ஓயூ கொடுத்தா இதை நான் முதலே ரிவீல் பண்ணிட்டேன் ஃப்ரெண்டு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து ஸ்கேமை வந்து எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்க எப்படி அன்னர்த் பண்ணாங்க இந்த ஸ்கேமை அப்படின்னு பார்க்குறோம் ஸோ நான் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் சொல்லிட்டேன் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் இருந்திருக்காரு அவர் வந்து கொடுத்துருக்காரு இப்போ எப்படி வந்து கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் இல்லை இப்போது இந்த ஃப்ரெண்டு வந்து டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன்லேயே வந்து லைக் என்ன ஆகிட்டாருன்னா ரிட்டையர் ஆகிட்டார் ஸோ எப்படி இவருக்கு ஃப்ரெண்டு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்து அமெரிக்காலேருந்து ஐம் சாரி ஆஃப்ரிக்காலேருந்து வாங்குகிற டைமண்ட்ஸ்லாம் இருக்குது இல்லையா அதை வந்து இந்த ஃப்ரெண்டுக்கு கொடுத்துருவார் இப்படி தள்ளிடுவார் இப்படி எல்லோயும் வாங்கி அந்த சைடு வந்து என்ன தள்ளிடுவார்னா அந்த டைமண்டை தள்ளிடுவார் ஆனால் இதில் என்ன விஷயம்னா நிரவ் மோடிக்கு அவர் டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் ஐம் சாரி செவன்டீன்லேயே வந்து ரிட்டையர் ஆகிட்டார்னு தெரியல அந்த விஷயம் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் ஜான் வந்துருச்சு அப்போ என்ன ஆயிருக்காருனா நிரவ் மோடி அவர் கைஸ் தட் இஸ் நிரவ் மோடியோட ஆளுங்க அவர் ஆஃபீஸில் வேலை செய்கிற ஆளுங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அவங்க வந்துட்டு என்ன பண்ணியிருக்காங்க போயிட்டு பிஎன்பிட்ட எல்ஓயு வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இந்த இடத்துல என்ன ஆயிருக்கும் அவரோட ஃப்ரெண்டு போய் அந்த சீட்டில் வேறு ஒருத்தர் வந்து உட்காந்துருப்பார் அந்த ஆஃபீஸர் கரண்ட் ஆஃபீஸர் வந்து இப்போ வேறு அவர் வந்து என்னடா சாதாரணமாக வந்து எங்கிட்ட எல்ஓயு கேட்குறீங்க அப்படின்னு சொல்லி ஷாக் ஆகிட்டார் ஷாக் ஆனப்போ என்னாச்சு சரி உங்கள் இவ்வளோ அமௌண்ட் வந்து எல்ஓயு கேட்குறீங்களே உங்களை எப்படி நாங்கள் நம்புறதுன்னு திருப்பி ஃபஸ்ட்லேருந்து வரார் அவர் ஸோ வந்து என்ன கேட்குறாருன்னா கரண்ட் அக்கௌண்ட் பிஎன்பியில் வச்சுருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்குறாரு செகண்ட் வந்து டெபாசிட் ஏதாவது மணி பிஎன்பியில் போட்டு வச்சுருக்கீங்களான்னு கேட்டிருக்காரு தேர்ட் ஒன் வந்து ஓகே இதை விடுங்க ஒரு கொலாட்ரல் அது தாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காரு இதெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு ஊஹு ஊஹுன்னு தலையாட்டியிருக்காங்க அடுத்து ஃபோர்த் ஒன் வந்து என்ன கேட்டிருக்காருன்னா சரி எதுவும் தராதீங்க உங்களோட அசெட் இருக்கும் இல்லையா நீங்கள் நிறைய அசெட்ஸ் வச்சுருப்பீங்க பில்டிங்கு அது இதுன்ட்டு அதை வந்து ப்ளெட்ஜ் பண்ணுங்க இது வந்து காசை நீங்கள் திருப்பி கட்டலனா இதை நாங்கள் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் இதை எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ப்ளெட்ஜ் பண்ணுங்கள் ஓகே சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு அவனுங்க வந்து என்ன சொல்லியிருக்கானுங்க இல்லை இல்லை இது ஒன்றும் புதுசு இல்லை நாங்கள் எதுவும் ப்ளெட்ஜெலாம் பண்ண மாட்டோம் நாங்கள் நார்மலாக தான் எல்லோயும் வாங்கிட்டுருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதுலேருந்து என்ன கண்டுபிடிச்சதுனா மெனி டைம்ஸ் ப்ரீவியஸாக நாங்கள் வந்து எல்லோயும் வாங்கியிருக்கோம் நீ என்ன பேசிகிட்டு இருக்க நீ எல்லோயு கொடுன்னு சொல்லிட்டு அவங்க டிமாண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ தான் வந்து இவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு ஓகே இங்கே ஏதோ தப்பு நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிபிஐட்டே இதை ரிப்போர்ட் பண்ணியிருக்காரு அப்புறம் சிபிஐ வந்து நோண்டி 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 பார்த்து அப்புறம் தெரிஞ்சது தான் என்னென்னா நிரவ் மோடி வந்து என்ன பண்ணியிருக்காரு ஏதோ ஸ்கேம் பண்ணியிருக்காரு அப்புறம் தான் இந்த பிஎன்பி ஸ்கேமை வந்து அன்னர்த் பண்ணியிருக்காங்க இதுதான் நடந்தது ஸோ இது வந்து நம்ம ஏன் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த பேக்ரவுண்ட் தெரியா
பிஎன்பி பேங்க்கும் ஒரு நாஸ்ட்ரா அக்கௌண்ட் இருக்குது நாஸ்ட்ரா அக்கௌண்ட்னா இன்னொரு பேங்க்கில் வந்து அவங்க அக்கௌண்ட் வச்சுருக்கிறது ஸோ இதுதான் வந்து ஃபாரின் கரன்சி வச்சுருக்கலாம் அந்த மாதிரி ஸோ எங்கே வேணுமோ வச்சுக்கலாம் அவங்க ஸோ இதில் வந்து யார் டெபாசிட் பண்ணுவானா இந்த ஃபாரின் பேங்க் வந்து மணியை டெபாசிட் பண்ணிடும் அப்புறம் இந்த நாஸ்ட்ரா அக்கௌண்ட்னா என்னென்னு சொல்லிட்டேன் பிஎன்பி ஹேவிங் அக்கௌண்ட் இன் ஃபாரின் பேங்க் அப்புறம் பிஎன்பி வந்து அதுலேருந்து எப்போ வேணாலும் மணியை டெபிட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ என்ன விஷயம்னா இந்த நாஸ்ட்ரா அக்கௌண்ட்டில் போட்டுவிட்டக்கப்புறம் இந்த அக்கௌண்ட் திருப்பி இந்த அக்கௌண்ட்டில் இருக்க காசு திருப்பி நிறைவு மொழி கையில் போகாது யோசிச்சுக்கோங்க நல்லா எந்த காசுமே வந்து நிறைவு மொழி கையில் போகிறதில்ல இது என்ன ஆகும்னா டேரெக்டாக அந்த சவுத் சவுத் ஆஃப்ரிக்கன் டைமண்ட் மர்ச்சன்ட் இருப்பார் இல்லையா எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுவார் இல்லையா அந்த டைமண்ட்னு அவருக்கு அமிச்சிடும் அந்த காசை ஸோ இதுதான் வந்து அந்த ப்ராசஸ் நடந்துகிட்டு இருந்தது இதில் என்னென்னா இன்னொன்று நீங்கள் என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸ்விஃப்ட் அப்படின்னா என்னென்னா என்ன இதோட ஃபுல் ஃபார்ம் நான் வந்து நெக்ஸ்ட் சொல்கிறேன் இப்போ வந்து ஸ்விஃப்ட் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ என்னென்னா இது மெசேஜ் சென்ட் பண்ணணும் இப்போ நீங்கள் வந்து இந்த காலேஜ்லேருந்து ஹாஸ்டலுக்கு போகிறீங்க அப்படின்னா உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கு நீங்கள் வந்து என்ன சொல்வீங்க நான் இந்த மாதிரி வந்துட்டுருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி மெசேஜ் பண்ணுவீங்க அதே தான் இது இந்த மாதிரி நான் வந்து மணி போட்டுட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி மெசேஜ் பண்ணுறது தான் ஸ்விஃப்ட் அது என்னென்னா சென்ஸ் மெசேஜ் த்ரூ செக்யூர்ட் நெட்ஒர்க் இந்த செக்யூர் நெட்ஒர்க் யாருக்குமே தெரியாது அந்த பேங்கிங் குள்ளே தான் இருக்கும் ஸோ என்ன ஆகும்னா இந்த பேங்கிங் குள்ளே தான் இருக்கும் அடுத்து ஸ்விஃப்ட்டுங்கிறது மணி சென்ட் பண்ணுவாங்க அதாவது நான் ஏதாவது ஒன்று பண்ணுறது இல்லை 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 நான் ஏதாவது ஒன்று
நீங்க வச்சிருக்கிற கிரெடிட் டெபிட் கார்டு வந்து வேற பேங்க் ஓடுது ஆனால் நீங்கள் எடுக்கிறது வந்து ஏடிஎம் எடுக்கிறது வந்து வேற பேங்க் ஓடுது ஸோ அதனால் அந்த அமௌண்ட் எவ்வளோ போயிருக்கு அப்படிங்கிறதையும் வந்து டீட்டெயில்ஸ் வச்சுக்கும் ஸோ எல்லா பேங்க்கும் வந்து இந்த டீட்டெயில்ஸை வந்து மேண்டேட்டரியாக வச்சுருக்கோம் ஸோ இந்த வந்து கோர் பேங்கிங் சொல்யூஷன் இதுதான் வந்து நம்மளுக்கான தீர்வு இந்த ஸ்கேம்லாம் நடக்காமல் இருக்கணும்னா தீர்வு என்ன அப்படின்னா கோர் பேங்கிங் சொல்யூஷன் என்னது இந்த கோர் பேங்கிங் சொல்யூஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கோர் பேங்கிங் சொல்யூஷன் வந்து ஸ்விஃப்ட் அப்படிங்கிற நெட்ஒர்க் ஆஃப் பிஎன்பியை கனெக்ட் பண்ணலை இந்த ஸ்விஃப்ட்டுங்கிறது என்ன சொன்னேன் நான் ஃபினான்ஷியல் மெசேஜஸ்லாம் வந்து ட்ரா என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சென்ட் பண்ணும் ஒரு செக்யூர்ட் நெட்ஒர்க் இருக்கும் ஸோ என்ன இருக்கும்னா இந்த சி கோர் பேங்கிங் சொல்யூஷன் வந்து பிஎன்பி கூட கனெக்ட் ஆகலை ஸோ இதுதான் வந்து கோர் பேங்கிங் நான் சொன்னேன் இல்லையா எல்லாமே வந்து இன்டர் கனெக்டடாக இருக்கும் அண்ட் டீட்டெயில்ஸ் வந்து எல்லாம் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும்னு ஸோ இது வந்து நடக்கலை அடுத்து ஆர்பிஐ வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அதனால தான் எங்களால் இந்த ஸ்கேம் நடந்திருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கவே முடியல அதனால் நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம்னா எல்லா பேங்க்கும் வந்து ஸ்விஃப்ட் கூட கனெக்ட் ஆகிருக்கணும் இதுதான் வந்து நாங்கள் இதுதான் டாட் அப்படின்னு புள்ளி வச்சுட்டாங்க மேண்டேட்ரி நீங்கள் பண்ணியே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க அடுத்து லாஸ்ட் பேஜ் இப்போ என்னென்னா ஸ்விஃப்ட்னா என்னன்னு சொல்கிறேன்னு சொல்லியிருந்தேன் இப்போ என்னென்னா ஸ்விஃப்ட் அப்படிங்கிறது சொசைட்டி ஃபார் வேர்ல்டு வைட் இன்டர் பேங்க் ஃபினான்ஷியல் டெலி கம்யூனிகேஷன் கம்யூனிகேட் பண்ணுறது மெசேஜ் அனுப்புவாங்கன்னு சொன்னேன் இல்லையா அதுதான் ஸோ ஸ்விஃப்ட்னா என்ன சொசைட்டி ஃபார் வேர்ல்டு வைட் இன்டர் பேங்க் ஃபினான்ஷியல் டெலி கம்யூனிகேஷன் என்ன பண்ணும் மெயின் வேர்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபினான்ஷியல் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் அதை வர இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம் அவ்வளோதான் அடுத்து இல்லை நான் ஆல்ரெடி என்ன சொன்னேன் செக்யூர்டாக இருக்கும் ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கும் ரிலையபிள் என் என்வாயன்மெண்ட்டாக இருக்கும் என்னென்னா ரிலை பண்ணலாம் அந்த இடத்துல இது சேஃபாக இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி அதுக்கப்புறம் நாஸ்ட்ரோ அக்கௌண்ட் நான் சொல்லியிருந்தேன் அதில் கீ கீவேர்ட்ஸ் வந்து ப்ரிலிம்ஸ்க்கு ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்கௌண்ட் டினாமினேட்டட் ஃபாரின் கரன்சி நாஸ்ட்ரோ அக்கௌண்ட் நான் என்ன சொன்னேன் இப்போ பிஎன்பி வந்து ஃபாரினில் வந்து இப்போது டாலர் வேணும் அப்படின்னா நாஸ்ட்ரோ அக்கௌண்ட்டில் டாலர்ஸ் ஃபாரின் பேங்கில் வந்து இது ஒரு அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம் பிஎன்பி ஸோ அந்த ஃபாரின் பேங்க் என்ன பண்ணும் அதுக்கிட்டே இருக்கிற டாலர்ஸை எடுத்து பிஎன்பியோட அக்கௌண்ட்டில் ஸ்டோர் பண்ணிடும் அதுதான் நாஸ்ட்ரோ அக்கௌண்ட் ஸோ இது வந்து ஃபாரின் ப்ளேஸில் இருக்கும் எந்த டிசைட் கரன்சி வேணுமோ அந்த கண்ட்ரிக்கு போய் லைக் அந்த அக்கௌண்ட்டை சேவ் பண்ணிக்கலாம் ஐ மீன் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து கடைசியாக வந்து நீங்கள் இதில் கண்டு லைக் தெளிவாக புரிய வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா கண்டிஜென்ட் லயபிலிட்டி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இப்போ வந்து இந்த பேங்க் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க பிஎன்பி இப்போ வந்து பிஎன்பி வந்து யாருக்கு பே பண்ணும் ஃபாரின் பேங்க்கு பே பண்ணும் நிறவு மொழி தான் நார்மலாக வந்து பிஎன்பி பே பே பண்ணுவார் பிஎன்பி வந்து ஃபாரின் பேங்க் பே பண்ணும் இப்படி தான் போயிட்டுருக்கோம் ஸோ இந்த ஸ்டெப் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நிறவ மொழி வந்து பிஎன்பிட்ட இருந்தால் தான் எல்ஓயூ வாங்கியிருக்காரு அதனால் இவங்களோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்ன அவர்கிட்ட வந்து காசு வாங்கி ஃபாரின் பேங்க் கொடுக்குறது இன்கேஸ் இது வந்து ஆக்சுவல் இன்கேஸ் வந்து இது வந்து ஆக்சுவல் லைபிலிட்டி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்படி நடக்கிறது இன்கேஸ் வந்து நிறவ மொழி பே பண்ண முடியல அப்படின்னா யார் பே பண்ணும் பிஎன்பி தான் வந்து ஃபாரின் பேங்க் பே பண்ணும் நான் ஆல்ரெடி ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்டில் சொல்லியிருந்தேன் சேஃபர் யார் சேஃபாக இருக்கிற இடத்துல வந்து ஃபாரின் பேங்க் இருக்குது கிரிட்டிக்கலான சுச்சுவேஷனில் இருக்கிற இடம் எது பிஎன்பி இப்போ இந்த பிஎன்பி தான் வந்து ஃப்யூச்சரில் வந்து கட்டணும் அந்த காசை ஸோ அது வந்து என்ன ஆயிடுதுன்னா கண்டிஜென்ட் லயபிலிட்டி ஆகிடுது ஆக்சுவல் லயபிலிட்டி வந்து நார்மல் சுச்சுவேஷனில் நடக்கிறது லைக் நிறவ மொழி பே பண்ணுவார் பிஎன்பிட்ட பிஎன்பி வந்து ஃபாரின் பேங்க்ட பே பண்ணும் இன்கேஸ் வந்து நிறவ மொழி பே பண்ண முடியல அப்படின்னா அது வந்து ஃப்யூச்சரில் ஒரு ப்ராப்ளம் ஆயிரும் நெகட்டிவ் அவுட் கம் கொடுக்கும் ஸோ அதுதான் வந்து கண்டிஜென்ட் லயபிலிட்டி ஸோ இதுதான் சொல்கிறாங்க ஸோ இது மேபி வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த கேசஸில் வந்து என்னென்ன கீவேர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே ஃப்ரெ